வெல்கம் டு லக்கி லிட்டில் பிங்ஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா மஷ்ரூம் மசாலா தாபா ஸ்டேட் நார்மலாகவே ரெஸ்டாரண்ட் போனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணுறமோ மஷ்ரூம் மசாலா தான் இது நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு மஷ்ரூமை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி அப்புறம் பெரிய வெங்காயமும் கொடமிளகாயும் பெருசாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த சைஸில் அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயத்தை ஃபைனாக அந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாவும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மிளகாப்பொடி மல்லிப்பொடி கரம் மசாலா இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒன் ஸ்பூன் முந்திரி அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூனு அப்புறம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை ஃபைன் சாப் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கொத்து புதினா அப்புறம் ஒரு கொத்து கொத்தமல்லி இலை தாளிக்கிறதுக்கு பிரியாணி இலை அன்னாசி பூ அப்புறம் ஏலக்காய் ரெண்டு அவ்வளோதான் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் நாலு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்குங்க அதில் பிரியாணி இலை அப்புறம் பட்டை அன்னாசி பூ இலை ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க அதில் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் ஃபைன் சாப் பண்ணோம்ல அதுவும் பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்துக்குங்க அப்புறம் முந்திரி நல்லா கிண்டி விட்டுக்குங்க தக்காளி ஃபைன் சாப் பண்ண தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா குக் ஆகணும் மூடி வச்சு மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் நல்லாவே வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் புதினா இலை அப்புறம் மூடி வச்சுருங்க இப்போ அதுவும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வைங்க ஆறின பிறகு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆறட்டும் இப்போ வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு பேனில் நம்ம பெரிய சைஸில் வெங்காயமும் குடமிளகாவும் நறுக்கி வச்சுருந்தோன்னு அதை ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் ஆனால் குக்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பவுலுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் ஆயில் இருக்குது ஏற்கனவே வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக மஷ்ரூமை ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இது ஃப்ரை ஆகிக்கிட்டுருக்கோம் இந்த நேரத்தில் நம்ம மிக்சி ஜாரில் பேஸ்ட் ஆட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் ஓகே மஷ்ரூமும் இப்போ நல்லாவே ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நாம் இப்போ தாபா ஸ்டைல் மஷ்ரூம் மசாலா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் அது தண்ணி வந்து மிக்சி ஜார் கழுவுன தண்ணி அது அதான் அப்படி இருக்குது இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துகிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபைன் பேஸ்ட் இருக்குல்ல அதை ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த நம்ம ஆட் பண்ண ஆயில் வந்து அந்த பேஸ்ட்லேருந்து தனியாக வரணும் இப்போ எல்லா பொடியும் சேருங்க மிளகா பொடி மல்லிப்பொடி கரம் மசாலா எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க இப்போ நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாச்சு 
என்ன ஓரளவுக்கு பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ அடுப்பை ஹையில் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதித்த பிறகு நம்ம மஷ்ரூம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்புறம் ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஆனியன் கேப்சிகமே ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் அடுப்பில் இருக்கட்டும் இப்போ ஹையில் அதுவும் அவ்வளோதான் மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இறக்கையில் கொத்தமல்லி இலை போட்டு இறக்கிடுங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ தாபா ஸ்டைல் மஷ்ரூம் மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு எங்களோட லக்கி லிட்ரிபிள்ஸ் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பெல் பட்டன் அனு